。那那这辆马车是我赚的哇、啊！不得不说，作为京城第一车马型，这做出来的马车确实有点东西。这辆猪头马车处处透露着可爱的味道。赵大人，我是车马行的管帅，我们家大掌柜说了，这些银票退还给你们。为了感谢你们设置护女司，我们大掌柜的说，这辆马车是我们车马行送的，不收分文。管事的恭恭敬敬的朝着赵恒道：“大小姐，日后若是还想选马车，尽可到我们车马行来。今日以后，猪头车肯定会卖爆，这可是一举两得的好事儿。”爹爹，钱钱回来了吗？那那这辆马车是我赚的哇、啊！我太厉害了。我都能转马车了。<笑>原来赵大人这么厉害的人，也会生出这样笨笨的小孩啊！这位赵大小姐好像还没明白，马车是他爹赚的啊！掌柜的你好，我的驴车能不能也把银票还给我？哦、管事的下意识的要拒绝，可忽然想起来，订车的除了赵家的大小姐，就是梁家的小少爷。这么一想，他干脆也点头了。哇，太好了！我一定会命人天天赶着这个驴车在街上转悠的。有人若是问起来，我就会推荐，说是从你们车马行买的、哦。佩服啊，这次小耳濡目染就是不一样，说起话来都一套一套的。爹爹，我们待会儿要赶着猪头车去摘星楼了。关于馅饼，爹怎么说的来着？爹爹，你说过的，天上不会下馅饼的。若是若是有人下馅饼。那就是，那就是井。什么井？陷阱。江婷在一边小声的提示。陷阱，陷阱。<笑>爹爹，所以咱们要将这个猪头车给送回去吗？可是我很喜欢啊。不必，但是下次要想好再答应，听见了没有？倘若爹不在你身边，你得好好想想才能答应。听见了没有？可是爹爹，你为什么会不在我身边哇、啊？那你要去哪里挖？阿宝的关注点向来是有些清奇的。爹爹，你在外面养了别的小孩吗？啊、阿宝的思维已经开始发散了。梁康见势不对，他和江婷对视了一眼，然后两人就开始扯着一群娃娃准备开溜。干爹，我们先出去玩了。爹爹，你不能在外面养别的小孩啊！喂，别来打搅老子！小哥哥，这里的蟹黄酥可好吃啦，炒肉肉也很好吃，还有喝的那个什么茶也很好喝。嗯，大小姐今日怎么没带大黄来啊？大黄不想来、啊。到底是大黄不想来，还是你没带他？几位小主子今天想吃点什么？咱们摘星楼新上了几个菜色，你们要不要先尝尝？可以啊，不过不好吃的话，我们是不会付钱的。阿婷，等我们长大了，一定要去北周那边找你玩。自然，对这一刻的江婷来说，她好像在这里生了根，即便是去遥远的北周，心里也始终有个归处。这里有温暖的大人和小朋友们。包间里，一群娃玩的不亦乐乎，各自畅想着未来。只有阿宝抱着好吃的一直在看。阿宝的梦想就是每天能吃吃喝喝，跟家人们在一起就最开心了。<笑>下午，一群娃都凑梁府交换礼物，有康康专门定制的小贱弩，有大喜奶奶亲自做的衣服，还有张尚书亲自批注的书。小哥哥，这只小花猪是送你的哇！爷爷说，送猪就得系红布条。我本来想送银锭的，但是爷爷说银锭太占地方，就改成票票了。小哥哥，你今年年底一定要回来跟我们玩啊！阿宝朝着江婷冲了过去，两只小胳膊紧紧地抱住了江婷。瞧见阿宝朝着江婷扑了过去，几个娃也全都涌了过去。在孩子们分散开的时候，梁夫人将江婷喊到了自己的身边：“梁姨，阿婷，我幼时曾随我爹去过北周，这是当年在北周买的两个庄子的地契，今日交给你，你在北周根基尚浅，这两个庄子旁人不知，你可以做些自己的筹谋。”不必推辞，你们都是康康的好朋友，我如今也离不开京城，就当你帮我打理了。梁姨，这这太贵重了，来日方长，好好长大。再说其他，康康能跟这群孩子们玩在一起，真的很不错。只要他健健康康的，钱财都会再赚来的。切记保护好自己。江婷点头，再次朝着梁夫人道谢。
好了，你快回去跟他们玩吧，免得他们又来找你。谁知道江婷刚跑回去，梁康就拉住了江婷，小声的问道：“我娘是不是给你塞地气了？”“嗯。”“我娘就喜欢送地气，她给阿宝他们也送过的，每人一张的，是不是给你也送了？”“几张？几张？两张。哦”“两张？竟然是两张？不行，我也得好好表现，我娘肯定也会给我第二张的。”“康康。”我江婷一时之间竟然不知道该如何说了。我娘给你，你就收了。等你以后要是不想要了，再转手给我。得了钱，我分你一半。梁康巴巴的又开始打小算盘了、啊。就不该太感动。反正等你手里有钱了，你也多买庄子。我娘就是这样，她在江南还有不少庄子呢。我跟你说，我娘把银子都买庄子了，所以我爹才会要让那些姨娘们养的。打住吧！再说就是家族秘辛了。反正你就不要娶姨娘，你就多买庄子就行了。你们在说什么悄悄话哇？你们是不是藏了什么好吃的哇？晚上，一群人凑在一起，在清河街吃了一顿饭，然后就带着孩子们去看烟花。阿宝坐在赵恒的肩膀上，郑国公见状，安平和赵轩两个孩子大了，肯定是不想了。所以他直接将江婷捞了起来，让江婷坐在了自己的肩膀上。岳爷爷，小江婷，坐好了，别跟阿宝那样扭成了虫子。你们都抢了，我扛着谁呀、啊？气得老药王最后只得将大黄给抱了起来，惊得大黄的两只耳朵一直警惕地竖着。阿婷，回北周势必要劳累一年，你要永远记住这些美好的事儿，等年底咱们再回家。江婷点头，她仰头。怕眼泪不争气的流下来。爹爹爹爹，我要吃糖葫芦。阿宝在前面大声呼喊赵恒，赵恒的耳朵几乎要被震聋了。你明天早上要是起不来，看我怎么喊你起来。嘿嘿，只要我不听，我就不知道明天要开学了。<笑>烟花不仅点亮了夜空，也温暖了孩子们的心灵，让他们留下了难忘的回忆。孩子们也在这美好的时刻，好好的告了别。